，VR 头盔并不是一个新鲜玩意儿。就我来说，在它之前，我都玩过二十台 AR VR 设备了。经验告诉我 ，VR 已死。这场赛道悠长狭窄，即便是最厉害的苹果 Vision Pro 也很难挤出一片天。半年前，我认为 Vision Pro 如果能成功，关键在于经过半年的集思广益，到底有没有开发者为它做出独占的现象级的 Killer App， 这样才能和其他 VR 头盔拉开差距，也给所有人一个将来必买的理由。但在我认认真真体验了十多天之后，我发现我完全误会了苹果。实际上，我根本忘了要在 Vision Pro 上找 Killer App 的事。然后我悟了。我终于明白了苹果对 Vision Pro 真实的期待和构想。我知道它为什么打死也不承认自己是 VR， 为什么要卖这么贵，为什么放弃其他 VR 头盔争破头的大型 VR 游戏，为什么不肯拿掉搞笑的 Eyesight， 为什么暂时不需要 Killer App， 更重要的，为什么 VR 已死，但 Vision Pro 却有未来。苹果并不是最近几年才接触到头显这个概念的。早在1987年，苹果发布过的一个概念短片里，就有畅想过一个叫 Vista Mac 2的眼镜，相当于眼镜形态的 Mac 电脑，能插这么小的小软盘。只不过当时畅想的未来是1997年。苹果还是太乐观了。二十七年后，苹果才真的做出一个类似概念的产品 ，Vision Pro， 学名叫空间计算机，我觉得应该叫空间屏幕要更好懂一些。大家可以想象一下，现在自己生活里的所有屏幕 ，Vision Pro 要做的就是把这些实体屏幕一键全部删除，然后替代成空间中悬浮着的无数个可大可小的屏幕。也就是说，和其他主打 VR 游戏和 3D demo 的头盔不同 ，Vision Pro 主打的其实是 2D。你在 Vision Pro 上做的最常用也最好用的事情，其实还是之前普通屏幕上能运行的 2D 应用，邮件、网页、笔记啥的，偶尔会有 3D 视频和 3D 游戏，或者 Vision Pro 也可以叫做空间 iPad， 因为 Vision OS 基于 iPad OS， 兼容大部分 iPad 应用，里面的 App 窗口也很像 iPad， 重量也和绑一个 iPad Pro 在脸上差不多。也许你会说。理论上，快三也可以做到类似的事情啊，价格还只有七分之一。确实 ，Vision Pro 并不是第一个混合现实头显，但它却是第一个让人真的想要在空中放置屏幕、值得一用的头显。空间屏幕拆开来看，就是它的屏幕很大很好，穿透出来的空间很稳定，可以放下多屏，以及跟屏幕的交互是简单易用。Vision Pro 的单眼分辨率是三六六零乘三二零零，是所有消费级头显里最高的，差一点能放下四 K 的画面，可视角度大约是一百度左右。粗略的可以算出 ，Vision Pro 的横向 PPD 是三十六点六，比快三的二十高了非常多。虽然达不到你日常四 K 电视和手机那么锐利，但是比目前市面上的 VR 头盔好太多了，大踏步，非常有次时代的感觉。使用上也绝对体现出来了。Vision Pro 是我用过的第一个可以用来。阅读和写作的头衔，大部分网页和文档的文字都清晰可读，摆超多窗口包围自己，查资料、写论文或者摸鱼，画面清晰度都不会影响你的效率，还可以模仿股票交易员，三百六十度看股价，眼睛可能会变绿，但不会看不清。高清晰度也让 Vision Pro 成为了第一个适合观看电影和视频的头显，至少画面充满视野的时候可以获得一个逼近 4K 的分辨率。而且 Vision Pro 的默认头戴后面是软的，所以很适合躺下来看电影用。这个时候如果你看哭了的话，眼泪就会完全困在头显里，绝对不会让人发现你哭了。而且让我没有想到的一件事情是， Vision Pro 让我又爱上了 3D 电影。电影院的 3D 是靠偏振镜实现的，减光太多，而 Vision Pro 就没有这个问题。色彩艳丽，亮度超高，可以说这才是 3D 电影原本的体验，连扬声器的效果都很好。在这么小的体积里，能发出这么清晰的声音，日常使用肯定是用不到耳机的。空间音频的定位也很好，除了没有任何隐私之外，我对这个扬声器挑不出任何毛病。Vision Pro 的整个视听表现是所有消费级 VR 头盔里面最好的，也终于能让我不那么想念现实中的屏幕了。当然 ，Vision Pro 是绝对代替不了你的 4K 电视和 4K 显示器的。我计算了一下，在相同的等效尺寸下 ，Vision Pro 显示的其实是一个分辨率接近 1080P 的画面，更何况电视还支持 HDMI 输入呢。
理想状态下，我们希望 Vision Pro 的画面是叠在现实之上的，也就是 AR。可惜呢，现在不是二零七七年 ，AR 目前只能显示非常半透明的元素，不适合普通人日常代替屏幕使用。Vision Pro 选择的方式不是真 AR， 它所显示的现实是通过摄像头拍摄到的视频，也就是 MR。拍摄的画面要经过计算和拼接再显示给人眼，在一般的头盔里可能会导致画面抖动和延迟。这个是 Quest。三的拍摄效果，物体靠近的时候抖动非常厉害，而且延迟可能会导致很多人感觉到晕动症。所以你们可以想象，当我第一次看到 Vision Pro 拍出来的画面竟然没有抖动，也没有明显延迟感的时候，我有多震惊。苹果之所以敢用这个技术，就是因为他们解决了这个问题，并且对结果非常自信。解决的方法就是苹果最擅长的，芯片。除了主处理器 M2 之外 ，Vision Pro 里有另外一颗单独负责处理图像信号的 R1 芯片，而且它的速度相当之快。摄像头接收到光子被 R1 处理，显示给头盔内的屏幕，整个过程只需要12毫秒，非常之快，几乎感觉不到延迟。同样的过程在 Quest 上要接近40毫秒。不过当然，画质受到了摄像头体积的限制，色彩、噪点、动态范围比不上手机主摄，在暗光下也会有比较大的动态模糊。表面上呈现出来的只是逼近人眼，但是要做到这个程度，背后是一系列难以攻克的难题，非常了不起。这让 Vision Pro 的穿透跨过了能正常用这条线，给大脑足够的时间适应，很多时候都会骗到我，认为这就是现实。然后就是交互，头显应该怎么交互？这个问题，所有厂商给出的答案里，我觉得 Vision Pro 给出的是最接近正确答案的。这也是 Vision Pro 确保自己在未来能有一席之地的重要锚点。控制 Vision Pro 的方式非常像念力，用视线高亮一个图标，然后捏手指确定。当然，也可以像过去的触控一样，在空气中点触和滑动，识别意外的很准确。尤其是这个悬浮着的虚拟键盘，是我用过最好的，打个 WiFi 密码，搜个关键词什么的，完全够用。我觉得怎么着也有一个。百分之七十 iPad 键盘的水平。哦，对了，手势操作有个问题，我发现我不能一边比划一边说话了，会误触。这要是意大利人用，肯定要急死。Somebody touch my spaghetti。交互的流畅和用户界面的种种细节是苹果自古以来最擅长的，也将是未来所有头显厂商花最多时间去追赶的。你真的需要体验过很多头显对手势操作的糟糕尝试，才能真正的欣赏 Vision Pro 这套系统的高明之处。在 Quest 上，你要么需要双手拿着手柄，很不方便；要么就这样，手非常尴尬的举在空中。Quest 会给你显示一个箭头，射出去一个光标，然后捏手指来确认，而且你还要捏住手指来模拟原本手柄上。上的一些按钮非常不准确，非常疲惫，非常强的没有经过认真设计的感觉。Vision Pro 的眼加手实在是好太多太多了，我简直觉得这已经无限逼近下一代交互的正确答案了。当然，这个系统也并不是完美的，在夜晚识别的距离下降很多，最大的限制还是你必须要盯着你想要控制的那个东西。直到 Vision Pro 确定锁定，才能捏手指确认，这个是很需要去习惯的。还有就是有些功能只有用 Siri 才能触发。Hey Siri, close all apps. 另外一个很苹果的就是它的用户体验设计，细节非常多，而且很漂亮。除了所有的窗口都会在现实中留下影子 ，App 的图标在被你的视线选中的时候，还会浮起一层 3D 的图层，非常有质感。最让我震惊的还是这个，你看我现在在一个非常明亮的房间里，头显里拍出来的双手也是明亮的，这很正常。但当我要进入沉浸模式，头显里面的手，哎，变暗了。头显里面的手也会匹配虚拟的光线，解决了显示、穿透和交互这三个问题。Vision Pro 至少又具备了一个不错的空间屏幕的基础。那接下来呢？如果你现在考虑购买一台 Vision Pro， 那最有可能让你在当下就觉得物有所值的用途，就是用 Vision Pro 和 Mac 配合进行办公，立竿见影，不需要寄希望于未来。带上 Vision Pro 之后，打开 MacBook 的盖子， Vision Pro 就会识别到，并且在它的屏幕上方显示一个 Connect 按钮。
，点一下，你的 MacBook 就变成了几十英寸的巨幕，出现在你的面前，而且可以随便摆放。注意，它并不是镜像的 MacBook 原本的显示器哦，而是重新渲染的新画面，而且输入完全没有延迟。PSP 真的应该学一下这个技术。比较可惜的是，这个虚拟屏幕分辨率最高是二五六零乘一四四零，而且数量最多是一。如果想多窗口办公，需要打开 Vision Pro 的原生 App 放在旁边。然后，神奇的来了，你可以把 Mac 的鼠标向左移动到 Vision Pro 的网页里，这个时候键盘也可以在这个 App 里面进行输入，整个过程非常流畅，根本不用刻意去想。It just all works. 除了经常发生断联。It just works the way it ought to. Vision Pro 不仅可以连接 MacBook， 也可以连接 Mac Studio、Mac Mini 这种台式机。连上以后，你就可以带着键盘跑到旁边躺着办公了。虽然头衔很重，但躺着的时候重量就无所谓了，很容易睡着，很爽。在这个使用场景里 ，Vision Pro 不是其他屏幕的平替，也没有其他设备可以代替。毕竟是苹果自己生态系统里面的联动，求求全雷达，体验非常好。在 Vision Pro 的所有用途里面，我最最最期待的，没有之一的，就是空间视频，因为它也是 Vision Pro 独一无二、没有其他头显能做到的一个功能，而且也是最接近生产力用途的功能。果然没有让我失望。使用 Vision Pro 录制的空间视频，在 Vision Pro 上播放，就像现实一样立体，效果太好了。我看到视频里的滚滚的那个瞬间，我就想伸手去摸它的头，根本忍不住。观看空间视频，尤其还是你自己录制的话，真的有一种。重新经历一遍回忆的感觉，就像记忆片段在眼前重现。我能想象，当空间视频拍摄的对象离去甚至离世的时候，观看的体验将具有超乎想象的能量，就像二零七七里的超梦一样。当然，如果对象还活得好好的，就还是建议现实里多互动。不过，这个拍摄的过程可能就不会那么优雅了。拍宠物的时候，如果想水平构图，只能趴在地上，还要保持画面中心的十字不动。活在当下和保存记忆，只能二选一。iPhone 现在也可以横过来拍摄空间视频，靠主摄和超广角，模拟人的两个眼睛。尽管 iPhone 拍摄的画质更好，而且构图也更容易，但这两个眼睛离得太近， 3 D 效果远远不如 Vision Pro 拍摄的，所以我还是选择趴在地上。不过，空间照片我就觉得有点不够特别了，比视频要无聊很多，有时间凝固的感觉，看起来更像小时候的那些立体卡片。用它拍摄的猫猫，毛发都是僵硬的，看着很像标本，有点恐怖。考虑到是苹果的工业设计，我觉得外观也是一个很重要的加成。Apple 有一种独特的工业设计哲学，那就是不仅要产品本身看起来好看，而且要用这个产品的人也好看。我已经看到太多在外面摆拍的 Vision Pro 视频了。之前大家还会担心，嗯，谁会愿意在公开场合戴个大头盔，看着多宅多怪异啊？没想到苹果两步就解决了这个问题。一把头盔卖得非常非常贵，二让头盔可以一眼被识别出来。哦，对了 ，Eyesight 和 Persona 这两个真的一个比一个杀我。Eyesight 就是出现在苹果最多宣传图里的这个功能，给人一种你能穿过头盔和佩戴者视线交汇的感觉。呃，说实话，这个图本身已经很搞笑了，谁知道最后实际出来的效果更糟？这应该不是苹果想要的结果吧？怎么样，你觉得和我视线交汇了吗？还有就是 Persona， p e l u s o n a 人格面具，扫描一个自己面部的简陋 3D 模型，视频通话的时候用。Vision OS 1.1 Beta 已经改善了一下模型的效果，但还是。是很像 PS 三时代游戏 NPC， 这要怎么才能让别人觉得这个模型就是你啊？我反正不太看好，嗯、呃，还得要进步很多才行。至于其他妥协，大大小小都有，里面最不可忽视的就是重量。Vision Pro 附送的两个头带都不能帮你把重心后移，六百克的重量加在脸上，还有强烈前倾的趋势，对颈椎的压力太大了。这个缺陷是 Vision Pro 的阿克琉斯之重，大部分人很难在没有颈部支撑的情况下使用超过两小时。那幸好。续航也不长 ，Vision Pro 的下一代应该放弃考虑玻璃和铝合金，这样搞不好可以降到三百克。当然，我能理解苹果这样做的理由，就是为了外观足够酷。
。但是这样真的值得吗？对于苹果来说，肯定值得；但对于真的要去用的人来说，确实就比较尴尬了。另外的小妥协，比如电池需要外置，比如观看外部世界的方式是通过摄像头，远远达不到人眼的水平。比如算力 ，M2 芯片其实一边计算空间定位，一边运行 App， 有一些力不从心。再比如光学 ，Vision Pro 的可视角度比不上价格七分之一的 Quest 三。再再比如，目前 Vision Pro 可以说几乎没有第三方的软件支持 ，YouTube 没有 ，Spotify 没有。Netflix 没有，连这些大厂都反应冷清，也没有任何多语言，只能显示英语，只能输入英语，没有 USB 接口。如果忘记密码，只能让苹果店帮忙解锁，等等等等。哦，还有价格，最大的妥协，三千五百美元，这个世界还没有准备好迎接它。即便 Vision Pro 在诸多方面都是一个工程奇迹，但普通人其实是无论如何也很难跨越高昂售价的购买鸿沟，并承受六百多克的重量枷锁的。那苹果为什么要在现在把这样一个不太为消费者考虑的开发者套件开放给公众购买呢？原因我只能想到一个，不是为了卖产品推销，而是推广概念。Vision Pro 实际希望达成的目标，应该是让你想要拥有它。只要足够多的人产生了想要的想法，就证明了这个概念的可行性啊！确实有很多人想把一个电脑戴在头上。这样看 ，Vision Pro 那些与众不同、难以理解的做法就能够得到解释了。比如，完全回避了沉浸式的大型 VR 游戏，完全不支持任何 VR 手柄。比如，就算被笑死，也一定要加上一个能显示眼睛和画面的外屏。这些都是为了完全和之前的 VR 游戏头盔彻底割席，避免你把 Vision Pro 和其他产品联系在一起。我们之前之所以认为 Vision Pro 需要 Killer App， 是因为我们把它想成了专业工具或者内容驱动的游戏机。它为了把自己卖出去，当然会需要证明自己，但其实它只是名字叫 Pro， 价格很 Pro， 功能一点也不 Pro。Vision 系列未来的发展路径不是像游戏机一样等着独占的 Killer App 来拯救一切，而是要像手机一样搞定硬件的易用性，让大家在上面做稀松平常的日常事情，比如看视频、刷社交网。络。网购点外卖，而在那之前 ，Vision Pro 要做的事情就是让大家觉得戴头显应该是一件很酷的事情，让大家去习惯头显的存在，并隐隐种下。要是巴拉巴拉，我也想要想法的种子。当然，这不是在说苹果完全放弃了 VR 和 MR 游戏。现在就有很多体验不错的小游戏可以玩了。等更广泛的消费者都接受了头显是未来的概念以后，大型 VR 游戏肯定会再加回来的。现在已经有人在想办法让 Vision Pro 支持 Steam VR 串流了，而且苹果是不会放弃未来 VR 氪金游戏带来的百分之三十美滋滋提成的，对吧？那么现在我们就可以回到最初那个关于未来的问题。我觉得这个未来就是我们中的大部分人都会戴上不同形态、不同品牌的 AR、VR 头显，就是头显会从尝鲜者的玩具走向大众的生活。这是苹果推出 Vision Pro 所发出的最强烈的信号。为了进一步验证这一点，我们需要把现在所有其他计算形态的候选人一个个列出来。除了 Meta 和苹果梭哈的头显，还有 Elon Musk 的脑机芯片，还有硅谷最近出来的 A。AI 胸针投影仪，别笑，人家融资融了二点四亿美元呢。还有手持的 AI 助理，以及最后一个可能，手机这种触摸玻璃板变成折叠或者卷起来，还是什么其他的形态，会再陪伴我们十几年。你觉得哪一种最有可能呢？在所有这些可能性里，我觉得脑机芯片太可怕 ，AI 语音不够直接，只剩下头显这个有一点点科幻的和手机这个最不科幻的可能性。Vision Pro 发售之前，我还是会有一点点倾向于这边的，但是 Vision Pro 发售之后，看到大家对它的接受程度，我觉得头显确实更有可能一点一点的渗透进更多普通人的家庭里。这么来看，整个头显品类其实都会受益。苹果的入局会让更多供应商加入。其实现在苹果已经在考虑之后使用京东方或者世牙的 Micro OLED， 原材料的价格会开始下降。即便 Vision Pro 很贵，未来或许要出的 Vision Air 也很贵，但像 Meta 那些较为廉价的头显，就可以在体验上向苹果靠拢，在价格上呢去弥补苹果的空白。而且苹果搞明白交互以后 ，Meta 肯定会忍不住抄作业的。这样发展下去，古老的 iOS 和 Android 的故事很有可能再度重演。
。如果让我来预测一下 Vision Pro 系列的未来，我觉得在短期的未来里，它就可以做到代替一部分 iPad 和一部分电脑的功能。在更远的未来，苹果做的头显能不能成功进化到眼镜，然后到代替手机，那就拭目以待了。只看眼下的话，我觉得人们对空气中的大量虚拟屏幕都有一种天然的向往，就是很酷，对吧 ？Vision Pro 即便用起来有很多不方便的地方，但是兴奋的心情是每个使用过的人都难以抑制的。考虑到这些，我们如果再看一眼 Vision Pro， 然后想一想，它将是最糟糕的一代 Vision Pro， 那这个未来还是很值得期待的。